。春云，你看，警察来搜山了，他们一定是接到报案来找你了。我们可以，啊啊、快走，追。追！追！没事吧？我不走了，我不行了，你快走吧。德高，爸，德高，啊，我认识他们。德高，我听说春言他，他现在怎么样了？大夫在急救，他一直没有醒过来。春言，他是为了救我才。好，德高，你别担心，春言他是个有福气的人，他不会有事的。情况怎么样了？是啊，他现在重度昏迷。重度昏迷，重度昏迷是什么意思啊？也就是说，他不容易醒过来。啊、不，大夫，你的意思是说，他可能变成植物人是吗？作为医生，我们已经尽力了。你们做家属的，不要灰心，发生奇迹的可能性也是有的。我害了他，是我害了他。你春言为我付出这么多，没想到最后连命都不顾了，是我对不起他。德高，你别这样。我们再另外想办法，好吗？你别这样。是啊，爸，你别着急，我们还可以再找别的大夫啊。是啊。来来来，干杯！干杯！干杯！嗯，真是没想到，我们什么都没做，我老婆啊，我的前妻啊，都中度昏迷了。<笑>我现在知道，老天爷是站在我这边的。只不过，我希望他永远都不要醒过来。嗯、啊。这一次，恭祝董事长大获全胜！哎，董事长、哎，要不要我们趁夫人昏迷的时候把他做掉，以除后患？你少出馊主意！现在警察盯我们盯得很紧，而且极力在保护着他。如果你轻举妄动的话，那不是自找苦吃吗？啊、记住了啊！现在什么事情都别做。啊、好，好好,好。还有、啊，他已经不是我的夫人了。嗯、他不是住到朱德刚家去，已经跟我离婚了吗？再也别叫什么夫人了，知道吗？是是是是呃，大律师，朱德刚父子想要告我，他们告得成告不成啊,啊？董事长，这请您放心，我已经研究过了。哎，除非他们找到新的证据，否则啊，他们准输啊。<笑>真的吗？是。好，你告诉我，具体情形怎么样？你说。大小姐，滚开！都给我出去！哎，警局，干嘛那么生气啊？给我出去！董事长，先出去吧，出去。爸，你到底要怎么样？你要逼死我妈，你才高兴吗？他关我什么事情啊？他自己要跟朱德刚私奔，然后摔成了重度昏迷，这跟我有什么关系呢？你还不承认？事情我都知道了。不知道你是为什么？你这样做，你还让我怎么尊敬你呀、啊？哎呀！金爵，你跑进来一开始就胡说八道，根本就不知道你在讲什么。哎，奇怪，你还装瞎装瘸，你到底骗了我多少事情？爸，你去自首吧。
自首可以减刑。爸，我只有你一个亲人了，我不想失去你。锦娟，你不要乱听别人胡说嘛。爸爸真的不觉得自己做错过任何事情。听爸爸的话啊！我不管做什么事情，都是为了你好啊，是为了保护你和保护这个公司啊。现在这里的一切，将来都是你的呀！我不要，我不要这些，爸，我只想跟你做一对平凡的父女。锦娟，爸，我求你，你要是真的爱我，你就要用我的方式来爱我，好不好？爸，我真的承受不了了。进去，啊！王富贵，你被捕了。爸，没事啊，跟他们去一趟。跟我们走吧。没事，没事。再走。爸，没事，进去。就这里，就这里。哎，谢谢啊。醒来的，他一定会醒来的。我也没有把握。大夫说他是重度昏迷，要想醒过来，除非有奇迹。德刚，你听我说，春言她不是普通女子，她是个嫉恶如仇的现代女侠。她亲眼看到大海怎么被活活的害死，她是唯一的目击者。只有她才能为大海作证，洗刷冤屈。她不会弃我们于不顾的。不光是大海爹的那件案子。还有二十年前外公的那件案子，全都要靠你来指证。童富贵，你是我们唯一的希望，你一定要坚持下去。春妍姐，你听到了吗？大家都盼着你赶快醒来，你可不能贪睡呀、啊！啊！你们看，你们看，春妍姐流眼泪了。春妍姐流眼泪了，她肯定是听到我们大伙说话的声音，对不对？春妍姐，春妍姐，你再点个头，再摇个头给我们看看。春妍姐，春妍阿姨，春妍阿姨，小丽，你们先别急。大夫说过，春妍即使是流眼泪，也不见得是听得见，那只是病人的自然反射动作。不过虽然如此，我们还是要常常对他讲话，要鼓励他，要对他有信心。你一定要撑下去！你不醒来，大海的冤屈就要涌成海底了。你像是一个仗义敢说话的人，你得站起来为大海伸冤呐、啊！哎哎，停停停停停停！这是我住的地方啊。就这儿了，怎么了，零八幺三？你你怎么，你们不认识我是谁了？我就叫你零八幺三了。你呀，一定很少离开这个鬼地方。我呢，是本港船运工会的会长，我是不可能住在这种养猪的地方的，你懂吗？我管你是什么会长，不想住你就别犯法。哎哎哎哎哎哎哎，对不起。对不起，对不起，大哥，对不起啊！呃，我是通会长的委托律师，是我不好，事出仓促，没跟您报道。有什么事儿说？呃，通会长啊，他不是一般的凡人，我们已经向区域长报告过了。呃，您看啊，这是特准通知，要给优待一下。哈，你看，这是公文，哎，请您过目。
有这么重要的公文，怎么不早说呢？哎，放心放心，哎，我想办法，我想办法啊！来来，那就谢谢了啊，谢谢。怎么样，会长？这房间你还满意吧？我的雪茄还有威士忌呢，啊？没这些东西，像是人住的地方吗？雪茄有，威士忌就抱歉了，不要太过分了。哎，他知不知道我是谁呀？说话这种态度，这啥意思啊？啊，他是说咱们俩说话的时间还有三分钟。哎呀，会长啊，您再忍耐几天吧，这毕竟不是您的府上。这是拘留所，是监狱，对吧？有什么话快说吧。哎，您呢？不要担心，控方的诉告我已经看过了，他们是严重的证据不足，只要一开庭，我保证您无罪释放。确定？哎，确定，保证无罪释放。好。拿药，小青，你别走。怎么了？我败了，我败的一塌糊涂。童富贵他骗我，他没瞎，他也没瘸。我以为我能打败他，结果现在什么都没有了，我什么都没有了。春辉，不要这样，不要难过了好吗？小倩，你听我说，因为我受了那么多的委屈。我现在什么都给不了你了。我之前就在想，我我要给我们家小倩过上好日子。可现在呢，什么都没有了。我什么都没有了。我本来就什么都不要啊。小倩，你不知道，我连爸的证据都被我烧掉了。我不孝顺，我不孝顺啊！爸从前跟我说，说我好高骛远，自以为是。我当时还不服气，我现在才知道，自己是多么的渺小，多么的不堪一击、啊。程辉，你不要那么着急呀、啊，证据没了，我们可以再找。我们会有办法的，没有办法了，什么都没了。你有，你有我，你还有我们的孩子呢。郑辉，看着我，不管发生什么样的事情，不管碰到什么困难，我们都一起去面对，好不好？我们一定会度过难关的，我一定会永远。都站在你的身边，一起去面对。哪怕坏人来了，我们一起去打。你帮我打，嗯，你就不怕？对，我才不会想那么多。只要能够护着你，上去打就是了。小倩，可是现在。
同富贵再厉害，只要我们手牵着手，心连着心，我们一定可以杀出一条血路的。小倩。走，陈辉。哦。哎，李警官。啊。哎，哥，哥啊，这儿怎么那么多警察？啊、哦，没事的，他们都是保护春妍阿姨的。有了这些账册记录，我们能有胜算吗？我们在搜证，不让他们有喘息的机会。放心吧，律师啊，这童富贵的走私账册，可以定他的罪吗？没问题，账目记载非常明确。爸，这些都是童富贵走私贩毒的证据，至少可以延长羁押期。会不会连累到你？啊，叔叔，你放心，这一切都与我无关。啊，那就好。啊，爸，这些都是他走私的证据，和大海爹没有直接的关系、啊。也许还有一个人可以作证。谁呀、啊？锦娟，童富贵的女儿。春妍看到大海被害的经过，也全部告诉了他。或许，景娟可以作证。爸，景娟这么孝顺，让她上法庭指证她爸杀人，我觉得不太可能。是啊，叔叔，他们父女感情很好，让他上庭作证，他会不会说反话？啊，这倒也是，那样反而不好。那就算了，咱们先检举他走私。啊，延长他的羁押时间再说。嗯、我说你这律师到底是怎么搞的啊？我要你把我救出去，结果你让我多背了一个案子，你到底怎么回事？说吧。会长，是人家要告的，人家要落井下石。外面各大报社又对您的风评不好，我拦都拦不住啊！什么叫拦不住啊？啊！我花那么多钱请你是干嘛的啊？吃饭的？还有，他们要告我什么走私啊、贩毒啊、逃税漏税啊，这些都不是我，是高成辉那个叛徒在后面搞我，他搞我，你知道吗？是，我都记下了，我一定调查清楚，还会长一个清白。会长，你可别忘了，咱们还可以告他谋杀皮子熊呢。什么？还有一条人命案呢？是啊。哎，土三，你说的好啊，就是因为高大海当年颇有杀人的照片，程辉呢想替他父亲掩饰，所以就杀了皮子熊来灭口。嗯，你说对了。对对对，不过啊，这尸体找不到了。哎，这可是我亲眼所见的。不行，我可以上堂作证啊！哎，你瞎说什么？你现在比我还见不得光。你呀、啊，就安心的给我躲着，别给我惹事，别让我给你擦屁股就行了。还有你，记住了没有啊？记住了，记住了。妈，妈。妈，你怎么变成这样？都是我不好，我应该跟爸抗争到底。想不到我把你给害了，我原来是想放你走的，是我害了你，我替爹给您道歉。
不祈求您的原谅。我希望老天能够听到我的话，让我替你受苦，妈。你看看我，我愿意折手换回你的健康。我只求你醒来看看我，我好后悔，我后悔过去不懂事，常常伤你的心。我现在才刚刚懂事，我才想好好的爱你，你怎么就变成这样了？妈，你醒来看看我，我是在你那里得到母爱的。我还需要你的爱，还需要你的关心，妈，你醒醒啊，妈在整个事件中，春言阿姨是最无辜的，她的遭遇也最让人气愤和伤心。看着她昏迷不醒，我都不知道这个世界上到底还有没有正义和公道可言。我更不知道该怎么去安慰我爸。程言，我们分手吧。你说什么？你知道为什么？你爹做的事跟你无关呢。怎么会无关？我是他的女儿啊！你要我怎么面对你妈？怎么面对你奶奶？他们会原谅我吗？我们怎么会有将来呢？锦娟，这又不是你的错。虽然我妈和奶奶都很难过，可是不能让你来承担你爸的罪责呀。你爸如果真有罪的话，自然有法律来制裁他。现在已经不是株连九族的时代了，我们两个的感情跟这件事不能混为一谈呢、啊。程燕，静君，我知道你的立场困难，可是我们一定要撑下去、啊。真是难为你了。我真的希望躺在那里的人是我，除了要替我妈受过，我更希望替我爸赎罪。看到你能这么善良明理，我真应该替春燕阿姨谢谢你。你替她谢我，她是我妈呀。我应该谢谢你们替我保护他才对。他跟我爸结婚都快十年了。如果说你爸爸可以听到你说这些话，也能念着他和春燕阿姨之间夫妻之情的话，那春燕阿姨就不会惨遭他的毒手了。我真的无能为力了，老天对我太残忍，他明明让我们相爱。却让我们两家有这么深的仇恨。其实最了解他的，就是你。我当然了解。我爸他除了对我好，对谁都狠。可是不管他做了什么，他都是我爸呀。我知道。我知道，他事态纵容了一些。我的亲妈死得早，没有人说他。金娟，也许他纵容自己惯了。你想想看，你劝过他多少次了，他听进去过了吗？他连你的话都听不进去，又怎么可能听你亲妈的话呢？而且不但他自己纵容自己，我们这个社会也纵容了他。我们都有责任。金娟，为了公理和正义，我希望你能够站在良知、正义的这一方。你说什么？你该不会让我出庭作证吧？金娟，如果你能够勇敢的站出来的话，又何尝不是给那些作恶的人敲响了一记警钟呢？我知道，这么做，你很难。不可能，你想都不要想。金娟，金娟，我这只是一个建议，并没有强迫你的意思。他可是我爸呀！金娟。刚刚锦娟来看你了，知道吗？她跟你说了好多好多话，不知道你听得见不？
我在窗外听到了几句，也差点掉了眼泪。我感觉你很了不起，能够让不是自己亲生的女儿这么爱你，真的不容易。可见你一生的付出，不是没有回报的。我真希望你快点醒过来。以前你每次在我的身边，我总感觉好像是应该的，有时还嫌你烦，嫌你啰嗦，用冷漠来拒绝你。可是我现在巴不得你，你立刻醒过来，哪怕是醒来，狠狠地骂我一顿，或是泼我一头水，打我一个耳光，我都愿意。我们搞同富贵的案子。明天就要开庭，第一次审理了。我一点把握都没有，心里更是空荡荡的。要是你醒了就好了，就算你不能出庭作证都没有关系。我真的需要你给我和程燕打气，需要你给我们鼓励。你的身体也是好多了，奶奶，你一定要好起来。是啊，娘，你一定要保重好身体，等着看佟富贵的下场。明天开庭，法院要审判那个佟富贵了。佟富贵作恶多端，他是逃脱不了法律的制裁的。好。明天我一定要去，去看看法院对佟富贵的判审。对，咱们明天也一块儿去，看看他被警察压着，还敢不敢再作威作福。嗯。来，拿去买点酒喝啊！啊，谢谢。好，来，会长，您看我给您带什么来了？威士忌，是您最喜欢的十五年皇家礼炮，<笑>挺聪明、啊。会长，还有好消息呢，说吧。<笑>目前控方的手上啊，没有任何有力的证据。高大海他的遗书已经经过调查了，确实是他的笔记。<笑>警方的调查报告啊，说是自杀结案。朱德刚他不服啊，他要告你杀人。他自认为他有目击证人何春言，问题是何春言昏迷不醒，根本就无法作证，所以他们有可能试图让你的女儿景娟出来作证。我女儿不会出卖我的。哎，会长，凡事不怕一万，就怕万一呀、啊。据我调查，你的女儿与控方朱成燕来往相当密切，就怕万一受到蛊惑。对咱们的事情可不妙、啊。景娟又不是一个目击者，她只是听何春言那个王八蛋在那边胡说八道，这算哪门子证据啊？啊啊！这作为证据呢，是是是是差了一点，不过人家可以作为旁证啊，不得不防啊。我要防的人并不是我的女儿景娟，是何春言那个贱人。何春言现在就住在朱德刚的家里，现在警方。已经把他严密的保护起来了，很难与他接近呢、啊。哎，会长，您放心，我会死死的盯住这个女人，我绝对不会让她出来坏事的。<笑>好，那你说，我们有几分把握能赢这场官司呢？嗯，以目前的这种情况来看啊，只要打赢高大海这一案，当年的卓家老商行旧案也会一并无效。所以起码呢，有百分之九十以上的把握。好，大律师，你给我听好了，我要你在下次出庭的时候，当庭反控朱德刚跟朱成燕这对父子诬告，再重新翻案。好，把原来控告高成燕
，也就是现在的朱成燕，企图在我的仓库谋杀我的案子，改为控告高成辉。我要这三个王八蛋死无葬身之地，懂吗？我明白，您放心，咱们赢啊，就是他们输。这几个人，他一个也跑不了。好，你呀、啊，好好干，等老子出狱以后啊，不会亏待你的。<笑>谢谢。算你识相，涂律师，难道间接证据就不能当成证据吗？为什么我们明明知道被告有罪，法官又那么相信，可是我们却不能将犯人绳之以法？被告童富贵虽然在社会上口碑不好，可是关于这个问题我也不好说。令公子也是学法律的，就让他跟你解释吧。程燕，你说说看，很多人都认为。我们现在的法律是由罗马法引申而来的，而罗马法和远古的法律最大的不同点，就是假设被告是清白的，除非控方能够提出让法庭采信的证据，否则就不能处罚被告人，这样就大大消除了审判官自由新政的可能，不会屈打成招，也减少了冤案和错案的发生。这样做呢，也不会让那些心存不轨的人制造假案，来陷害他人。哎，这根本就不公平嘛！那照你这么说，只要被告和嫌疑犯他们够聪明，那就可以用一切手段来消灭对他们不利的证据。那正义那一方呢，岂不是永远处于不利的弱势地位啊？这一点呢，咱们中国人就想的比较周到。早在宋朝就有一位提刑官，叫做宋慈，他用毕生的心血写了一本书，至今还被西方人奉为经典的法学书籍《洗冤录》。那这本书呢，就教导了执法人员怎样寻找犯人的蛛丝马迹。以及误网误纵，那我们能不能告赢童富贵，全得靠我们自己的努力了。所以说，这主动权还是在我们自己手上。嗯，说得很对，我们是更应该加把劲去搜集证据。我就不相信童富贵能一手遮天。打一个最简单的比方来说吧，在法庭上，控方和辩方就好像是在打桥牌，可能我们手中的牌呢不如对方。但是如果我们搭档默契，再加上聪明的出牌和控牌的话，我相信一定会反败为胜的。涂律师，是这样吗？话这样说是不错，可是照目前情况来看，我们也不能过于乐观，只能走一步算一步，先上法庭再说吧。原告出庭陈述案情，法官大人。被告童富贵罪恶滔天，从二十三年前就因谋财害命害死我外公卓宗梦童管家。事发当时，被告被我养父高大海发现，童富贵用枪逼迫高大海，泼油放火参与罪行。可怜我养父当时没有勇气向警方报案，<笑>就因为这样，高大海受制于童富贵，并且童富贵再次胁迫高大海，在非自由意愿下写下了一份认罪保证书，伪称自己是当年的凶手。法官大人。这一切都是童富贵卸责造假，绝非真实。近来，高大海发现童富贵当年犯案的新证据，他们上门，讨得公道之时，被他残忍的杀害了，并且他还伪造遗书，企图掩饰自己的罪行，根本就是在胡说八道。高大海是在我的仓库畏罪自杀，我杀他干嘛？被告。这不是你说话的时候。他颠倒是非黑白，我为什么不能说话？被告，安静，控制一下你的情绪。原告，还有什么要补充的吗？法官大人，童富贵不但杀了高大海，在作案的时候，被他的妻子何春妍当场目击了整个过程。他为了防止何女士泄露出去，竟然不念夫妻之情，派人追杀何女士，导致何女士重度昏迷，至今仍在监护之中。法官大人，这位朱德刚先生是我老婆何春妍的情人，他三番两次勾引我老婆就算了，他还想带她私奔，我只不过是派人想把我老婆接回去，这有什么错吗？是他，他害我老婆重度昏迷的。朱德刚，我呢，要告你，妨碍家庭。我还要告你重度伤害。法官大人，不是这样的，是何春妍遭到追杀的时候向我求救
，整个过程我也向巡捕房说明清楚。我要补充说明的是，今天这场审判，足足晚了二十三年。如果童富贵不是抢夺了那只皮箱子，侵吞卓老爷的财产，他不可能一夜致富。若不是为了卓老爷的命案，他不可能杀害高大海；若不是为了高大海的命案，他不可能追杀何春言。这几个案子环环相扣。法官大人，童富贵身背着几条人命，罪大恶极。此人违法乱纪，已昭然若揭。若不能将他绳之以法。天理何在？公理何存？法官大人，这全部是他一个人的推论。当年卓老爷子的命案根本就是高大海一个人干的。我已经向警方说了不知多少次了。当我到达现场的时候，我看到高大海的身影从我面前跑出去的。我之所以要逼大海写下这个认罪书，也是想要替卓老爷子伸张正义呀、啊。你们这些人不知道感谢我，还想恩将仇报啊！法官大人。当我把证据全部搜集好了，想要揭发高大海的时候啊，高大海知道自己难逃警方的追捕，选择在我的仓库畏罪自杀。他之所以这么做，也是为了要报复我。他不甘心我揭发他。不过，今天呢，他算达到了他的目的，要不然我不会戴着手铐在这边受苦受难呐、啊。法官大人，一定要把事情查清楚，还我一个清白才行啊！你乱讲，奶奶！你乱讲，大海是不会自杀的，更不会去杀人。大海是个孝顺的孩子，他不会丢下我不管。你这个丧尽天良的禽兽，凶手就是你！娘，就是你！娘别担心，我的儿子会给他一个公道的。原告，你们控告被告杀人，有没有什么证据呢？死者生前说他有证据，请把证据呈上来。啊。法官大人，证据在高大海身上，我们怀疑让童富贵拿去毁灭了。涂律师，你是学法的，法律在于证据而不是推论。我给你们时间找证据。本庭宣布，因证据不足，无法判童富贵杀人罪，被告还押，延时再审，退庭。富贵，法网恢恢，你休想抵赖！哼，你们想告我？尽管放马过来，老子等着你们！童富贵，你不要太嚣张了，老天有眼！哼，朱德刚啊，就算凶手是我又怎么样？现在死无对证，你奈我如何啊？还有，我要告你们父子俩诬陷好人，破坏我的名誉。高成辉，借我的公司走私贩毒，杀人灭口。走在我开刀住院的时候啊，你喂我吃断奶食品。哎呀，那个东西啊，难吃的，一点味道都没有。可是现在我想你喂我，都办不到。春言，跟你说一个不好的消息，今天的出庭果然是出师不利。法官在态度上虽然很同情我们，可是证据不足啊。幸亏检察官的态度很坚定，才请法官同意多给我们一点时间去准备。现在啊
我越来越胡思乱想了，也越来越悲观。记得，你曾经问过我，万一明天的太阳不再为我们升起该怎么办？我现在就有这样的感觉，不知道该怎么做才好。没有人证物证。这场官司恐怕是打不下去了，搞不好还落个诬告的罪名。佟富贵也可能就永远逃脱了法律的制裁。这对于我来说，就是永远的掉进了黑暗里。娟<笑>，我的乖女儿，来来，让我看看。哎，嘿，还是那样的漂亮啊，还好啊。爸，啊，天凉了，我给你拿了几件衣服，你看看合适吗？哎，我相信啊，这要是我乖女儿挑的衣服，一定合适，很合适啊。来，坐下吧。今天好吗？你被关在这里，我急都急死了。怎么会好呢？哎呀，金娟呐，你看我啊，你看，这不是挺好的吗？啊，我告诉你，过几天等开庭呐，我很快就会重获自由了。那个姓朱的想整垮我，根本就没有那么简单。我跟律师谈过了，知道他们可能告不成。爸。这事能不能就这样算了，就这样停了？什么算了？是什么意思啊？我的意思是说，冤家易解不易结，您能不能不要反控他们了？爸，你这不是节外生枝，没完没了了吗？这怎么是节外生枝呢？金娟呢？你是不是又在替高成燕说情呢？你要知道，从头到尾都是那群人在跟我没完没了，你叫我怎么轻易放过他们呢？就像你不肯轻易放过妈一样，是吗？你在说何春妍吗？她不是你妈，是那个女人不肯放过我。她不管接受什么样的报应，都是她应得的。你要是相信报应，就不应该坚持下去。为什么一来这边你就跟我说这些？我不想听这些。你既然不想听，那我回去了。锦娟，你要搞清楚。不管你要求爸爸什么，爸爸都会答应，就唯独这件事不行。这帮人从头到尾呢，就想毁了你爸爸的一切，也包括你在内。你说让爸爸怎么样的，我打不还手，骂不还口，我做不到，我怎么答应你呀？哎，你也别再担心了，朱德刚呢是没有办法惩罚我的。不过你自己啊，也千万要小心，不要上他的当，好吗？既然你这么想，那我回去了。爸，你一定要考虑考虑我说的话。到底有什么好考虑的？好，我会自己想一想的。你先回去吧。妈，曼君，你看这个，春言他怎么样了？还是那样，一点反应都没有。谢谢你的帮忙。没什么。呃，你们在研究什么？我能帮得上什么忙吗？照现在的情况，也只有请你多求求老天了。你是不是嫌我没用啊？妈，你误会爸爸，爸不是这个意思。只是我们现在找不到很有力的证据，大家都期盼着奇迹能出现，要不然的话，大家也不要太悲观了。起码法官接受了我的陈述，态度还是向着我们这一边的。目前我们缺乏的是证据的补足，大家应该多往这方面想一想。陈辉啊
，你有心事、啊？心事太多了，想说也说不完。哎，陈辉，在我们这些人当中，你最了解佟富贵了。他除了走私贩毒之外，关于大海爹的案子，你有什么新发现呢？是啊，到底是什么事啊？你不知道现在的情况有多严重，有什么想法你就说嘛。你们别这么看我好不好？好像我犯了什么大错似的。那倒不是。如果你有什么难言之隐，不说也没有关系。啊、嗯，不是我不肯说。只不过，跟人家约定的时间还没有到。我想，谁是高正辉啊、嗯？呃，我就是。怎么了？这是法院的拘捕令，你被逮捕了。控告你谋杀未遂，还杀了皮子熊。你们弄错了吧？我们在依法办事，希望你合作。好，合作，来。靠着，带走。这，哥，记得去跟我会面，我会告诉你一切。陈辉，妈，没事儿，没事儿的，啊，哥，记住我跟你说的。洪富贵反咬了我一口，早就在我的意料之中。你早有准备，还好我留了一张底牌。什么底牌？哥，只要你按照我说的时间和地点去找，自然会有人来接头。接头人是谁？你去了就知道。消息吗？我按照陈辉说的，在那等了两个多小时，根本没有什么接头人出现，更别说什么底牌了。哎，会不会是时间地点弄错了？应该不会的。陈辉虽然没有告诉我什么底牌，但是时间地点跟我说的很清楚。我觉得我有必要跟他再见一面，好把事情的来龙去脉给弄清楚。喂，找哪位？我找高成业，啊，你等会儿啊，找你的，找我的。喂，你好，我是成业，你是？我就是高成辉说的最后一张底牌，我叫皮子熊。皮子熊，你还没有死？老子我好得很，小子，你给我听清楚了，我现在不但活得逍遥自在，手里捏着的。可是证明你爹高大海为佟富贵威逼恐吓的最后一张照片，你们想不想要？当然想要了，事关重大，你赶快交出来吧！小子，心急吃不了热稀饭，我要一万块现大洋，先交钱后交东西，我保证童叟无欺。一万块现大洋，这，你，你也太过分了吧！因为你的贪欲，大海爹已经死了，陈辉也已经被关进去了，你现在还在这儿跟我狮子大开口？小老弟，我知道你心里难过，而我也是不得已之人呢、啊。为了这张照片，我也在冒生命危险。你一定要相信我，我这个险可不能白冒。我问你，你到底要不要？好吧，你说吧，怎么样个先交钱后交货？你稍等一下，我记一下。
。好，我都记下来了。那我怎么才能够相信你拿了钱之后不会耍赖呢？非信不可。什么？你这是什么话？什么叫非信不可啊？喂喂喂喂喂！怎么了？岂有此理！他要我们把钱汇到这个账户，说交了钱之后，他自然会带着照片出现的。我们怎么才能够相信他？他现在是有恃无恐，奇货可居，所以才掐着我们的脖子，让我们吐钱不可。爸，这万一是个骗局怎么办？一万块现大洋啊，岂不是打了水漂了？以我们目前的处境，别说是一万块，十万块咱们也得付啊！这一点他很清楚。为了你外公，我义父，以及你大海爹这三条冤魂，还要我和你妈这一生坎坷的际遇。说什么，我也得把握这唯一的机会。爸，你的心情我很明白，别难过了，咱们就照他的话去做吧。反正我手头啊，还有一步棋可以走。如果说出了什么差错的话，我们也好早有准备。你要走什么棋？一步我不想走的棋。嗯、小姐，你的信。啊、哦，好的。嗯。信？是给我的。船票？怎么？高成烟，你怎么答应我的？你答应我不会强迫我出来作证。这是什么？这是法院给我的船票。老天爷对我残忍，我无话可说。你是我深爱的人。对我，锦娟，你说我爸做的事情跟我们俩的感情是两码事。我听了你的话，我信。你去搜证据，去告我爸，我没有阻止你。可你为什么要把我们的爱情丢到这个大缸子里来检验？你要考验什么？是我们的爱情，还是我跟我爸的金钱？你不觉得你这样做太残忍、太过分、太霸道了吗？锦娟，是你一手要摧毁我们的感情。恭喜你。你如愿了，锦娟。我没有要为难你。春言阿姨现在昏迷不醒，不能出庭作证。我这样做是迫不得已啊。所以你就让我来出庭作证。你就是希望我在法官面前指控他，对不对？就是想让我做一个不孝的女儿，一辈子受良心的谴责，是不是？不是。我只是想要你做个坦诚的人。你只要说实话就好。对不起。我办不到，不是你办不到，是因为连你自己都知道，如果你要是说了实话的话，你爸就会。你跟我爸都是我生命里最爱的两个男人，我希望你们可以和睦相处。就算过去有仇有怨，事情都已经发生了，你又何必苦苦追索呢？你找不到证物，这不正好？这是老天垂怜我们。给我们网开一面。我希望我们的爱情可以开花结果。你为什么一定要追个鱼死网破呢？锦娟，你知不知道你爸身上有几宗命案的？你为了亲情也去顶罪了，不是吗？为什么你做不到的事情却让我来做？高成烟，我告诉你，爱情跟亲情对我一样重要。我没有办法做选择。你要不要出庭全看你？但如果我不请你出来的话，那是我的不对，我将会难过一辈子。我不会比你好受佟景娟出庭作证，法官大人。
请问证人和被告是什么关系？妇女。你和身受重伤、昏迷不醒的何女士又是什么关系？她和我爸结婚十年，我们情如母女。何女士昏迷之前，你最后见到她是什么时候？不记得了，法官大人，我的话问完了。原告，还有什么要补充的吗？锦娟，我记得你告诉过我，是你爸爸把春言关起来的，是你把春言阿姨救出来的。这么特别的事，难道你忘了？高成燕，你别逼我女儿，她记性本来就不好。锦娟，我知道你最近为爸爸的事情很心烦，所以什么事情都忘了，我们都可以理解的。忘了就算了，没有关系的，不需要去为任何人编造故事，尤其是高成燕。被告不可以有暗示串供的行为。锦娟，现在是我最难过的时候，但是为了公理和正义，请你做出正确的选择。你一定要想清楚，你把春燕阿姨救出来之后，她有没有告诉你，为什么被你爸爸关起来？锦娟。你看着爸爸，你看爸爸被他们整成了什么样子了？爸，锦娟，春燕阿姨是不是亲口告诉过你，高大海遇害的是他亲眼所见？他害怕极了，他发现童富贵的残忍，他想要逃跑，是童富贵想要杀他灭口，对不对？高成燕，我有告诉你这些吗？高成燕，你还是不是人呢？你为什么要逼我女儿承认她没有说过的话？这就是为什么当初我不让你们两个交往，现在懂了吧？你懂了吗？金娟，把你请来这儿，我们都有万分的不舍，也知道你的为难。你刚才也说了，虽然你不是春言亲生的，但是你们情同母女，是不是？嗯。既然情同母女，那当然是无话不谈。他昏迷的时候，你也去看过他，不是吗？我只要你在法官面前老实说，春言他是不是曾经说过，他亲眼看到高大海被人杀害？朱德刚，朱德刚，你凭什么逼我女儿啊？你凭什么？我抗议！就算是何春言给证人说了些什么，我们怎么能相信何女士不是在编造故事呢？那个贱人，是你的老情人，你们两个要双宿双飞，为了要定我的罪，你们什么东西编不出来呀？童富贵，那我可不可以问问锦娟，对你这个父亲的看法呢？可以啊。全世界我最疼爱的就是我这个女儿，你亲口问她吧。锦娟，请你坦白的说出，你心目中的父亲童富贵是一个什么样的人？我爸他脾气倔强，可是从小到大，他都很疼我，我要的，他都会给我，就算是再无理的要求，他都会答应我。他是一个生意人，又因为脾气不好，经常得罪人，或许他在外面有很多敌人。可对于我来说，他就是一个好爸爸。所有他在外面做的事情，我从来都不问。即使是我知道的，也都是我听来的。即便我妈春言阿姨，她跟我说了些什么，我都没有办法证实事情的真假。对不起，朱伯伯，程燕，我没有办法证明什么。我妈告诉我的，我都没有亲眼所见。程燕，你一
只要我来证明什么，你只要我来说实话，我说的都是实话。你跟我爹都是我最爱的男人，我一直希望你们可以和睦相处，而不是对伯公堂。你们两个现在撕裂的，都是我肉做的心呐、啊。